আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন নতুন এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত গত ভিডিওতে আমি টার্নারি অপারেটর ও নেস্টেড টার্নারি অপারেটর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ও আপনাদেরকে কিছু एग्जांपल দিয়ে বুঝিয়েছিলাম এই ভিডিওতে আমি সুইচ স্টেটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব ও एग्जांपल দিয়ে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব শুরু করার আগে বলে নিচ্ছি আপনারা অবশ্যই শুরু হতে ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো মনোযোগ সহকারে দেখবেন আশা করি আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে চলুন তাহলে শুরু করা যাক সুইচ স্টেটমেন্ট সাধারণত অনেকগুলো কোড ব্লকস থেকে একটি কোড ব্লক এক্সিকিউট করার জন্য ব্যবহার করা হয় আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি সুইচ স্টেটমেন্টের স্ট্রাকচারটি এখানে দেখিয়েছি এখানে সুইচ এক্সপ্রেশনটি সব সময় একবার ইভালুয়েট হয় আর এক্সপ্রেশনের যে ভ্যালু থাকবে সেটি প্রত্যেকটি কেসের ভ্যালুয়ের সাথে কম্পেয়ার করা হয় যদি এক্সপ্রেশনের ভ্যালুয়ের সাথে কোনো একটি কেস মিলে যায় তাহলে তখন ওই স্পেসিফিক কোড ব্লক এক্সিকিউট হয় আর এখানে ব্রেক হচ্ছে একটি কিওয়ার্ড এই ব্রেক কিওয়ার্ডটি ব্যবহার করা হয় সুইচ ব্লক থেকে বের হওয়ার জন্য যখনই কম্পাইলার ব্রেক কিওয়ার্ডে পৌঁছায় তখন সুইচ ব্লক থেকে ব্রেক আউট হয়ে যাবে সুইচ স্টেটমেন্টে আমরা ব্রেক কিওয়ার্ড ব্যবহার করি কারণ যখনই কোনো কেসের ভ্যালুয়ের সাথে সুইচ এক্সপ্রেশন মিলে যায় তখন যাতে যতটুকু কোড এক্সিকিউট করতে হয় ততটুকু করার পর সুইচ ব্লকটি স্কিপ করে আর এখানে ডিফল্টও হচ্ছে একটি কিওয়ার্ড ডিফল্ট কিওয়ার্ড হচ্ছে অপশনাল হিসেবে কাজ করবে এবং যদি কোনো কেসের ভ্যালুয়ের সাথে সুইচ এক্সপ্রেশন না মিলে তাহলে ডিফল্ট কিওয়ার্ডের আন্ডারে যে কোড ব্লক থাকবে সেটা এক্সিকিউট হয় আর এখন আমি আপনাদেরকে সুইচ স্টেটমেন্ট কিভাবে কাজ করে সেটি আমি एग्जांपलের মাধ্যমে করে দেখিয়ে দিচ্ছি তার জন্য প্রথমে আমি একটি কনসোল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেছি যার নাম দিয়েছি সুইচ স্টেটমেন্ট তো প্রথমে আমি একটি ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার এবং ইনিশিয়ালাইজ করে নিই যেমন ইন্টিজার ডে ইকুয়াল টু 4 এরপর সুইচ এরপর ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে একটি এক্সপ্রেশন দিতে হবে তার জন্য আমি যে ইন্টিজার টাইপের ভ্যারিয়েবলটি ইনিশিয়ালাইজ করেছিলাম ডে সেটি এখানে বসিয়ে দিই এরপর সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা কিছু কেস লিখব যেমন কেস ওয়ান তারপর কলম দিয়ে কনসোল ডট রাইট লাইন এরপর এখানে ডাবল কোটের মধ্যে মানডে লিখে রাখি এরপর লিখি ব্রেক এরপর আরেকটি কেস লিখি যেমন কেস টু কলম দিয়ে কনসোল ডট রাইট লাইন ডাবল কোটের মধ্যে টুইসডে লিখি এরপর ব্রেক এরপর আরেকটি কেস লিখি কেস থ্রি কলম দিয়ে কনসোল ডট রাইট লাইন এরপর ডাবল কোটের মধ্যে লিখি ওয়েটনেস ডে এরপর ব্রেক লিখি ঠিক একইভাবে কেস ফোর কলম দিয়ে কনসোল ডট রাইট লাইন ডাবল কোটের মধ্যে থার্স ডে এরপর ব্রেক এরপর কেস ফাইভ কলম দিয়ে কনসোল ডট রাইট লাইন ডাবল কোটের মধ্যে ফ্রাইডে এরপর ব্রেক একইভাবে কেস সিক্স কলম দিয়ে কনসোল ডট রাইট লাইন ডাবল কোটের মধ্যে স্যাটারডে এরপর ব্রেক আবার কেস সেভেন কলম দিয়ে কনসোল ডট রাইট লাইন ডাবল কোটের মধ্যে সানডে এরপর ব্রেক আর সবার শেষে লিখি কনসোল ডট রিড কি এবার প্রোগ্রামটি রান করি প্রোগ্রামটি অলরেডি রান হয়ে গিয়েছে এবং আউটপুট এসেছে থার্সডে এখানে আমরা যে ইন্টিজার টাইপের ভ্যারিয়েবলটি ডিক্লেয়ার এবং ইনিশিয়ালাইজ করেছিলাম ডে ইজ ইকুয়াল টু ফোর সেটি যেহেতু সুইচ এক্সপ্রেশনের মধ্যে দেয়া আছে তার মানে সুইচ এক্সপ্রেশনের মধ্যে যে ভ্যালুটি আছে সেটি হচ্ছে ফোর এবং সেটি প্রত্যেকটি কেজের ভ্যালুয়ের সাথে কম্পেয়ার হবে যেহেতু প্রথম কেজের ভ্যালুটি হচ্ছে ওয়ান পরের কেজের ভ্যালুটি হচ্ছে টু এর পরেরটি হচ্ছে থ্রি সো এভাবে প্রত্যেকটি কেজের ভ্যালুয়ের সাথে আমাদের যে সুইচ এক্সপ্রেশনের ভ্যালুটি ছিল সেটি কম্পেয়ার করা হবে যদি সুইচ এক্সপ্রেশনের ভ্যালুয়ের সাথে কোনো একটি কেজ মিলে যায় তখন ওই স্পেসিফিক কোড ব্লক এক্সিকিউট হবে 
যেহেতু এক্সপ্রেশনের ভ্যালুটি হচ্ছে 4 এবং যদি কোনো কেজের ভ্যালু যদি 4 হয় তাহলে ওই স্পেসিফিক কোড ব্লকটি এক্সিকিউট হবে তার মানে কেজ 4 এর মধ্যে যে কোড ব্লকটি আছে সেটি এক্সিকিউট হবে অর্থাৎ প্রিন্ট হবে থার্সডে এরপর যেহেতু ব্রেক কিওয়ার্ডটি দেওয়া আছে তার মানে সুইচ ব্লক থেকে সরাসরি বের হয়ে যাবে এজন্য শুধুমাত্র প্রিন্ট হয়েছে থার্সডে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবার আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি আরো একটি एग्जांपल আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি সেজন্য আমি আপাতত এতটুকু অংশ কমেন্ট আউট করে রাখি আমরা এর আগে প্রোগ্রামটিতে যে ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবলটি নিয়ে কাজ করেছিলাম সেটি নিয়ে এখন কাজ করব তার জন্য লিখি সুইচ ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে ডে এরপর সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে কে 6 কোলন দিয়ে কনসোল ডট রাইট লাইন এরপর ডাবল কোটের মধ্যে লিখি টুডে ইজ স্যাটারডে এরপর ব্রেক এবার কে 7 কোলন দিয়ে কনসোল ডট রাইট লাইন ডাবল কোটের মধ্যে লিখি টুডে ইজ সানডে এরপর ব্রেক এবার লিখি ডিফল্ট কোলন দিয়ে কনসোল ডট রাইট লাইন ডাবল কোটের মধ্যে লিখি নো হলিডে এরপর ব্রেক এবার প্রোগ্রামটি রান করি প্রোগ্রামটি রান হয়ে গিয়েছে যেহেতু সুইচ এক্সপ্রেশনের ভ্যালুটি হচ্ছে ডে ইজ ইকুয়াল টু 4 এবং যেহেতু কোনো কেজের ভ্যালু এর সাথে সুইচ এক্সপ্রেশন মেলেনি সেজন্য ডিফল্ট কিওয়ার্ডের আন্ডারে যে কোড ব্লক থাকবে সেটি এক্সিকিউট হবে আর সেজন্য প্রিন্ট হয়েছে নো হলিডে এরপর যেহেতু কম্পাইলার ব্রেক কিওয়ার্ডটি পেয়েছে সেজন্য সুইচ ব্লক থেকে সরাসরি বের হয়ে গিয়েছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই ছিল আজকের মতো পরবর্তী ভিডিওতে আবারো দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আরেকটি কথা বলে রাখি আপনাদের যদি কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজে অথবা আমাদের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন আর আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং সব সময় আপডেট পেতে সাথে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম